बिस्मिल्लाम अल्लाम फ्रेंड्स आप में से बहुत ज़्यादा लोग अक्सर अकात मुझे जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं कहते रहते हैं कि उमर बाई को ऐसा ऑप्शन ढूंढ के दो जिसमें हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें और हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी ना हो और वीज़ा भी लग जाए तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग स्टडी इन डेनमार्क कर सकते हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट के बगैर जी हाँ जनाब स्टडी इन डेनमार्क विदाउट बैंक स्टेटमेंट तो इस वीडियो में इन दस मिनट्स में आप लोग सीखने जा रहे हो लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस शायद इस बात को लेके आज तक इंटरनेट पे आप को प्रॉपर और ऑथेंटिक तरीन वीडियो ना मिले कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी क्या पॉसिबल है डेनमार्क के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि साउथ यूरोपियन कंट्री है स्कैंडिनेवियन स्टेट है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है ऑलमोस्ट फाइव मिलियन इसकी पॉपुलेशन है प्लस यहाँ पे जो कोपन हागन इसका मेन जो सिटी है कैपिटल है उसकी आबादी भी वन मिलियन है सिर्फ बहुत कमाल का खूबसूरत और डेवलप मुल्क है अंदाजा लगाओ पिछले दस सालों में छह से सात बार इसका पासपोर्ट जो है वो स्ट्रॉगेस्ट इन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप फाइव में रहा है जो कि बहुत एक्सेस देता है पूरी दुनिया में आपको एंट्री को लेके बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है तो डैनिश है उसके अलावा इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है बहुत ज्यादा लोग समझते हैं जर्मन इज ऑल्सो वाइल्ड स्पोकन लेट्स मूव हैड टू दी मेन पार्ट ऑफ द वीडियो कि डेनमार्क में स्टडीज करने के लिए फ्रेंड्स जरूरी है कि आप लोग पाकिस्तान से इंडिया से क्वालिफिकेशन जो है आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 2005 के बाद आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप लोग यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडीज हासिल कर सकते हो उससे कम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है तेरह साल का या फिर बारह साल की स्टडीज हैं तो मे बी प्रिपरेटरी कोर्स के थ्रू आप लोग एडमिशन हासिल कर पाओ उन आठ यूनिवर्सिटीज में जो कि डेनमार्क में मौजूद है प्लस यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात की जाए तो वो है सात आर्टिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन वो है ग्यारह उसके अलावा मेरी टाइम में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं डेनमार्क के बारे में फेमस है जैसा कोई भी एरिया पचास किलोमीटर से ज्यादा समंदर से दूर नहीं है छोटा सा मुल्क है जजीरा ही कह लें इसको समंदर के दरमियान वाक्य आप लोग कह सकते हो तो अप्लाई कैसे करें यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो ओप्टागल्स डॉट डी के पोर्टल है डानिश गवर्नमेंट का यहाँ पे जाकर आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो और अपनी मुतल यूनिवर्सिटी में आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद राइट नाउ इस पर एडमिशन क्लोज है मैं बात कर रहा हूं अभी नवंबर 2019 की जब एडमिशन की डेट्स आती हैं तो फ्रेंड्स यहां पे ओपन कर दिया जाता है पोर्टल और आप लोग अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए एडमिशन डेट्स की बात करेंगे एडमिशन डेट्स क्या हैं कब आप लोग अप्लाई कर सकते हो सेमेस्टर्स क्या हैं अगस्त और सितंबर में जो कोर्स स्टार्ट होने होते हैं ऑटम सेमेस्टर के लिए उनके लिए 15 मार्च लास्ट डेट होती है तो एडमिशन पोर्टल में भी जनवरी या फरवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग वीक में ओपन कर दिया जाता है ताकि आप लोग अप्लाई कर पाओ इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कि अलग से डेट्स के हामिल होते हैं डेनिश यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी डेट्स आप लोग अलग से इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं हर यूनिवर्सिटी के उन पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो तो इन तीस यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन कैसे लोगे तीस यूनिवर्सिटीज का आप कहां से पता चलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आर्टिकल दिया हुआ है उसको थ्रू आउट पड़ो उसमें तमाम इंफॉर्मेशन इन डेप्थ मौजूद है वीडियो में शायद मैं इतनी सारी बातें नहीं आपको बता सकता लेकिन वहां पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्लस बात करेंगे स्टडी इन इंग्लिश पॉसिबल है या नहीं है क्योंकि आप लोग डेनिश तो नहीं बोलते येस इट्स पॉसिबल आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर इंग्लिश मीडियम स्ट्रक्चर में एजुकेशन हासिल कर सकते हो ऑलमोस्ट सात सौ प्रोग्राम है और ऑलमोस्ट थर्टीन हंड्रेड इंग्लिश टॉट कोर्सेज जो है अवेलेबल है तमाम डेनिश यूनिवर्सिटीज में कमाल की बात है सिर्फ तीस इंस्टीट्यूशन में सात सौ से ज्यादा प्रोग्राम बहुत बड़ी बात है बात की जाए टाइप्स ऑफ प्रोग्राम क्या है मास्टर्स हैं बैचलर्स हैं उसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास जो हैं वो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं तो सबसे पहले बात करेंगे बैचलर प्रोग्राम अमूमन तीन साल के होते हैं 180 हंड्रेड एंड एटी ई सी टी स्कूल्स दे हैव सम प्रोग्राम्स हैव द ड्यूरेशन ऑफ ऑल्सो थ्री एंड हाफ ईयर्स प्लस फोर ईयर्स तो टू हंड्रेड एंड फोर्टी ई सी टी स्कूल्स के हामिल भी बैचलर डिग्रीज हैं और उसके अलावा एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जो कि दो साल की भी हो सकती है प्रोफेशनल टाइप कोर्सेज के लिए मास्टर की बात की जाए दो साल का मास्टर होता है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ई सी टी स्कूल्स के साथ येस यू कैन डू दैट यू ऑल्सो हैव ए पॉसिबिलिटी टू कम्प्लीट यूर मास्टर इन वन ईयर वन अकेडेमिक ईयर विद सिक्सटी ई सी टी master programs which are in a number of 6 to 7 only and depends every year the which type of programs are run by different universities exchange programs hote hain exchange student ke taur pe agar aapki university registered hai danish universities ke sath kisi bhi tarike se to aap log exchange programs se bhi ja sakte hain summer school preparation courses hote hain agar aap log as an international student विश करते हो कि डेनमार्क में जाके इंटरनेशनल स्टडीज करने से
बात की जाए वीजा फीस की तो 2110 डानिश क्रोन्स आपको पे करने पड़ते हैं प्रोसेसिंग टाइम्स अमूमी तौर पे डेढ़ माह से लेकर दो माह होता है पाकिस्तान में रॉयल डानिश एम्बेसी आपका केस डील करती है इंडिया में भी डानिश एम्बेसी है वो भी आपका केस डील करती है उसके अलावा एक बात बता दूं जब आप लोग वीजा अप्लाई करते हो तो फ्रेंड्स आप लोगों का इंटरव्यू किया जाता है इंटरव्यू काफी सख्त होता है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं आपकी स्टडीज के बारे में प्रीवियस स्टडीज के बारे में तमाम चीजों के बारे में और आप इनका अगर छली बख्श आंसर देते हो तो डानिश गवर्नमेंट आपका केस फॉरवर्ड करती है आगे डानिश इमिग्रेशन सर्विसेज को एस आई आर आई को वो आपका केस डील करती है और रेजिडेंस परमिट इश्यू करने के बारे में सोचती है अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आपको वीजा रिलीज कर दिया जाता है एक लेटर सक्सेसफुल अप्लीकेशन का दिया जाता है आप लोग पासपोर्ट ले कैम्बसी में जाते हो और फिर आपका वीजा स्टैम्प कर दिया जाता है वो सक्सेसफुल लेटर आपको ई के थ्रू भी पोस्ट किया जाता है बाय पोस्ट भी और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भी वो फॉरवर्ड किया जाता है क्या आप अपनी स्पाउस को बच्चों को साथ लेके जा सकते हो अगर आप लोग मैरिड हो और बच्चे हैं आपके साथ जी हां फ्रेंड्स अगर आप लोग शादीशुदा हो आपकी बीवी या हस्बैंड भी आपके साथ जा सकते हैं डेनमार्क में आपके साथ रह सकते हैं मजे की बात जो आपका स्पाउस है पार्टनर है वो वहां पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और फुल टाइम काम भी कर सकते हैं जो आपका अंडर एटीन बच्चे हैं वहां पे स्टडीज प्रोग्राम के लिए भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बात मत भूलना अगर आप लोग जो है वो पी के अलावा बाकी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं स्पाउस साथ है फाइनेंशियल रिसोर्सेस शो करने पड़ेंगे आपको छह हजार नब्बे डैनिश क्रोन एक मंथ के हिसाब से आगे फॉलोइंग मंथ यानी आठ माह के लिए अगर आपका स्पाउस साथ जा रहा है तो आठ हजार छह हजार नब्बे डैनिश क्रोन अगर साल या उससे ज्यादा कोर्स है तो सिर्फ सेवेंटी थ्री थाउजेंड एंड फिफ्टी डैनिश क्रोन सिर्फ एक बार एक अमाउंट बैंक स्टेटमेंट के तौर पर आपने शो कर अपने स्पाउस और पार्टनर के लिए ट्यूशन फी कितनी है सबसे इंपॉर्टेंट फिनना मैं समझता हूं जिस स्टैंडर्ड की क्लास की एजुकेशन है डेनमार्क में उस हवाले से ट्यूशन फी काफी ज्यादा एवरेज है और कम है 6000 यूरो से लेके ऑलमोस्ट 16000 हजार यूरो तक कोर्सेज वेरी करते हैं डॉलर्स में बात की जाए तो 8000 डॉलर से लेके ऑलमोस्ट इक्कीस हजार डॉलर जो जो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाते हो एमबीएस की तरफ इंजीनियरिंग की तरफ एजुकेशन महंगी होती है नॉर्मल आईटी कोर्सेज बिजनेस मैनेजमेंट हो गए या इसके अलावा दूसरे ह्यूमैनिटी रिलेटेड कोर्सेज जो है वो थोड़े सस्ते हैं इसमें डिपेंड करता है कुछ यूनिवर्सिटीज आपको कहती है सिर्फ एक सेमेस्टर की फी दे दें तो सिर्फ चार डॉलर पे करके भी ये हर कोर्स के लिए एक फीस नहीं है मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ चार डॉलर पे करके आप डेनिश यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते हो उसका बेनिफिट इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो चार हजार डॉलर आपको क्या अर्न करके देंगे यू कैन वर्क इन डेनमार्क पार्ट टाइम डेनमार्क में सैलरीज बहुत अच्छी हैं दो के डानिश वाइल्डली स्पोकन है और डानिश बोलने वालों को ज्यादा जॉब्स मिलती हैं इंग्लिश में भी जॉब्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आप लोग अच्छे तरीके से ऑनलाइन सर्च करें प्लस जाके आप लोग थोड़ी सी डानिश भी साथ हल्की फुल्की सीख सकते हैं एक दो माह पहला काम करने से पहले जब आप लोगों को नॉर्मल लेवल पर थोड़ी बहुत आ जाए तो आप लोग पार्ट टाइम जॉब आसानी से कर सकते हो वो भी आपको बेनिफिट देगी अपनी ट्यूशन फी अरेंज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग आम दिनों में काम करते हो 20 आवर्स पर भी काम कर सकते हो और मजे की बात है कि जून जुलाई अगस्त तीन महीने फुल टाइम काम कर सकते हो अंदाजा लगाओ डेनमार्क जैसे मुल्क में अगर आप तो तीन महीने फुल टाइम काम कर लो मेरी राय में आप लोग एक सेमेस्टर से ज्यादा की अपनी फीस सिर्फ इन थ्री मंथ्स में निकाल सकते हो तो ये वो बात है ये वो मजा है जो डेनमार्क को अलग करता है बाकी कंट्रीज से मजे की बात रुको यार एक और बेनिफिट है जॉब सीकिंग वीजा यानी जब आप लोग डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों के पास जॉब सीकिंग वीजा का एक ऑप्शन होता है छह मंथ्स का वीजा दिया जाता है कि भाई आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है जॉब ढूंढो जॉब मिल जाए तो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो बेहतरीन ऑप्शन ये भी उसके बाद आपका वीजा कितने से तक वैलिड होता है भाई जितने का कोर्स होगा फॉर एग्जाम्पल थ्री ईयर्स का थ्री साल का रेजिस्ट परमिट दिया जाएगा अगर आप लोग फेल करते हो उसको तो एक साल का एक्सटेंशन मिलेगा आपको वीजा में ज्यादा का नहीं मिलेगा सवाय से कि आप लोग अगर एक गर्ल हो और प्रेगनेंसी की वजह से डिलेज आ गए तो एक साल के एक्सटेंशन मिलती है उससे ज्यादा कि नहीं पास कर लो तो सिक्स मंथ्स आपका डेफिनेटली है जॉब सीकिंग वीजा वो आपको बेनिफिट देगा जॉब तलाश करके वर्क परमिट लेने के लिए उसके बाद फ्रेंड्स बात करें एक बड़े जिन की जो कि टेंस में लाए रखता है स्टूडेंट्स को आइल्ट्स बैचलर डिग्रीज के लिए तकसीम किया जाता है बी और ए लेवल्स में इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटीज को कैमरेज का ईसोल टेस्ट भी दे सकते हो आइल्स भी दे सकते हो टॉफल भी दे सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज आपको शो करना मस्ट है लेवल ए और बी पे नॉर्मल कोर्सेज ग्रेजुएशन के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों ने सिक्स या सिक्स स्कोर लेना है यूनिवर्सिटीज आपको बेहतरी टेस्ट बता सकती है तीस यूनिवर्सिटीज में से जो भी आप चूज करोगे उसके अलावा
इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन में पढ़े हुए कोर्सेज हैं तो एक लेटर ले अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से इंग्लिश प्रोफेसी लेटर वो साल लगा के आप यूनिवर्सिटी को कह सकते हो कि इस लेवल पे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं अगर यूनिवर्सिटी मान जो एक्सैम्पन दे दे आपके इफ इट गिव यू एग्जामेशन ऑन दी फाइनल अनकंडीशनल लेटर ऑफ एडमिशन देन श्योरली दम्बेसी विल नॉट बी हैविंग एनी टाइप ऑफ इशूज दैट वाई है अदर इंग्लिश प्रोफेसेंसी टेस्ट आइल्स के बगैर पॉसिबल आप लोग अप्लाई कर पाओगे क्योंकि डेनमार्क में जाने का फायदे और पता क्या है कि आप लोग दूसरे शहर स्टेट्स में थ्री मंथ्स तक स्टे कर सकते हो रह सकते हो अपने कोर्सेज के कैडेट्स ट्रांसफर कर सकते हो जर्मनी में स्विट्जरलैंड में नॉर्वे में बाकी कंट्रीज में लेकिन आप दूसरी कंट्रीज में एक बात है कि काम नहीं कर सकते हाँ वहां का अलग से वीजा ले रहे परमानेंट फिर आप लोग वहां पर भी काम कर पाओगे सबसे बड़ी बात आइल्स से भी बड़ा जीन बैंक स्टेटमेंट आ गया हूं मैं पॉइंट की तरफ जिसको लेके वीडियो सारी बेस कर रही थी बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए ध्यान सुने कर आप लोगों का कोर्स जो है वो एक साल का कोर्स है तो आप लोगों को सेवेंटी थ्री थाउजेंड डैनिश क्रोन जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है इससे ज्यादा नहीं अगर तीन साल का कोर्स भी है तो तब भी सेवेंटी थ्री थाउजेंड डैनिश क्रोन ही आपने शो करना है अपने बैंक अकाउंट में प्लस रिमेनिंग फी आपने शो करनी है अपने कोर्स की वो एड करना है आपने उसमें अगर एक साल से कम कोर्स है तो जितने मंथ का कोर्स एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आठ माह का कोर्स है तो आठ जरब एट इन टू सिक्स थाउजेंड नाइनटी डैनिश क्रोन इसको आप गूगल से सर्च कर सकते हो कितना बनता है इंडियन और पी के आर में और आई एन आर में आपको समय लग जाएगी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है स्पाउस का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट तरीन बात इस सारे कलाम का हासिल मजमुआ बैंक स्टेटमेंट से छुटकारा कैसे पाए साइड पे उसको कैसे रखे डैनिश गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी इंड्यूस करवाई हुई है अगर आप लोग एक टर्म की ट्यूशन फी एडवांस में सारी पे करते हो फॉर एग्जांपल फुल ईयर की फी अगर ले लें आठ हजार डॉलर या फिर एक टर्म एक सेमेस्टर की फी चार हजार डॉलर फॉर एग्जाम्पल तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग साथ बैंक स्टेटमेंट शो करो डैनिश इमिग्रेशन सर्विसेज एस आई आर आई विल एक्सेप्ट दिस लॉजिक दैट यू हैव पेड द ट्यूशन फी और पार्ट ऑफ ट्यूशन फी दिस शोज दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू बियर द लिविंग कोर्स एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन डेनमार्क ये शो करता है जब आप ट्यूशन फी पे कर देते हो डेनमार्क में कि आप लोग रह सकते हो लिविंग कोस्ट पे कर सकते हो सेवेंटी थ्री थाउजेंड डैनिश क्रोन लगाने की जरूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट के तौर पे बहुत नया ऑप्शन है बहुत कमाल का ऑप्शन है आप लोग अडेप्ट करें इस जिन से छुटकारा पाएं आप लोगों को पता चल गया है कि बैंक स्टेटमेंट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं आयल्स की एग्जामेशन भी बता दी अपना बहुत सा हया रखें फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़ बाय बाय